गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम्पियर्स लॉ ओके तो एम्पियर्स लॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी ये जो एम्पियर्स लॉ अपन यहाँ स्टडी करते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड इसी आर्टिकल में देखा जाता है क्योंकि बाय यूजिंग दैट एम्पियर्स लॉ वी डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन नाउ इसके पहले आपने इलेक्ट्रोस्टेटिक यह आर्टिकल कंप्लीट किया है ओके तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके वी नो दैट व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट सरफेस ओके देन वी कैन ऑप्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेक्ट ओके सपोज दिस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेनर सरफेस और स्पेरिकल सरफेस और एनी सिलेंड्रिकल सरफेस ओके देन आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो इन केस ऑफ यानी प्लेनर सरफेस रहा या स्पेरिकल सरफेस रहा या सिलेंड्रिकल सरफेस अगर रहता है तो ऐसे वक्त में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको वहां गॉस लॉ यूज करना पड़ा ओके तो वहां पे आपने ग्लॉस लॉ से रिलेटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी स्टडी किए और हर कंडीशन में आपने पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप गॉस लॉ यूज करके आप वेरियस एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो और हर एप्लीकेशन में आपने यही स्टडी किया है कि व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट सरफेस फॉर एग्जाम दैट मींस द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्पेरिकल सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेस देन इट बिकम द स्पेरिक चार्ज कंडक्टर या सिलेंड्रिकल चार्ज कंडक्टर इस प्रकार से आप वर्ड यूज करते थे बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओके okay. अब जिस प्रकार से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किसी भी सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करते हो तो सिमिलरली इसी प्रकार से आपको जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओके okay, किसी भी सरफेस के ऊपर करेक्ट या कंडक्टर के ऊपर तो यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी पड़ती है ओके okay, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट हैज द सेम सिमिलरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के बारे में अगर आप देखते हो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कसर करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे हाँ यस करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे लेकिन बराबर है ना यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट ये सिर्फ वर्ड रिलेटेड टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही कंसिडर किया है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होता है ओके सो वेन वी पास द करंट थ्रू द कंडक्टर ओके दैट गिवस द सिमिलर रिजल्ट एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर आपको मिली थी तो यहां आप स्टडी करते हो मैग्नेटिक फील्ड तो यह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस आर्टिकल में आपको एम्पियर्स लॉ स्टडी करना पड़ता है एम्पियर गिवस द आंसर ओके यहां पे भी उसी प्रकार से नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टडी करने पड़ते हैं अलग अलग कंडीशन में आपको करंट पास करना पड़ता है ओके okay? कंडक्टर में से जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कहते हो ओके okay? तो अलग अलग कंडीशन में जब आप इसे स्टडी करते हो तब आपको यह एम्पियर लॉ स्टडी करने के लिए मिलता है ओके okay? अब एम्पियर लॉ के सहारे आप मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हो एम्पियर्स लॉ के ऊपर से आप किसे फाइंड आउट करते हो मैग्नेटिक फील्ड को यहां फाइंड आउट किया जाता है बराबर है अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो यह मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन की जाती है बियर्ड सेवर्स लॉ से किससे बियर्ड सेवर्स लॉ यह नाम आपने सुना है ओके बियर्ड सेवर्स लॉ एक्चुअली आप जो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हो या वेन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड तो किस प्रकार से रिलेशन बनता है इसके बारे में आपने इसके पहले ही आर्टिकल में पढ़ा है ओके okay. तो जो एम्पियर्स लॉ यहां आप पढ़ने वाले हो एक्चुअली दिस एम्पियर्स लॉ आर डिराइव फ्रॉम द बियर्ड सेवर्स लॉ किसके ऊपर से डिराइव किया गया है इस एम्पियर्स लॉ को बियर्ड सेवर्स लॉ के ऊपर से इसे फाइंड आउट किया गया है तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक और जस्ट मैग्नेटिक फील्ड इनका अगर कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है और रिजल्ट भी एक ही टाइप से रिजल्ट मिलता है ओके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है तो यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट करने से करंट के कारण आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करना पड़ता है रिजल्ट सिमिलर सिमिलर रिजल्ट यहां पर मिलता है सिर्फ 
रिलेटेड आर्टिकल वो थोड़ा सा चेंज होता है ओके तो इस तरीके से यह एम्पियर्स लॉ जो यहाँ आपको पढ़ना है तो उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर्स लॉ इस तरीके से पूछा जाता है ओके तो स्टेटमेंट क्या होती है एम्पियर्स लॉ की तो देखते हैं एम्पियर्स लॉ ओके स्टेटमेंट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दैट इज कैपिटल बी ओके अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द एब्सोलूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द एब्सोलूट परमिबिलिटी मीन्स दैट मीन्स म्यू जीरो एब्सोलूट परमिबिलिटी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है बराबर है इट इज अव जीरो टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज पाथ दिस इज अ स्टेटमेंट ये होता है स्टेटमेंट ओके लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू एब्सोलूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट मूविंग थ्रू द मूविंग थ्रू द क्लोज पाथ अब अगर आपको लगता है कि थोड़ा सेंटेंस बढ़ रहा है या थोड़ा लर्न करने में भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है आप इस तरीके से भी बोल सकते हो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल इज इक्वल टू द एब्सोलूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये वर्ड न बोलते हुए डायरेक्ट अगर आपने म्यू जीरो भी कहा तो भी चलेगा डायरेक्ट अगर आपने म्यू जीरो यह कहा तो भी चलेगा यहाँ पे तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम दैट इज म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट मूविंग थ्रू दे इस तरीके से भी आप उसे क्या कर सकते हो मेंशन कर सकते हो ओके ना एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट यहां मेंशन करने के बाद ओके नेक्स्ट आपको इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है ओके अब स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद उसे मैथमेटिकली किस प्रकार से मेंशन किया जाता है तो यहां लिखा है देखो यहां पे एक इंटीग्रल ड्रॉ किया है दिख रहा है आपको इंटीग्रल ड्रॉ किया है और इंटीग्रल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया है इसका मतलब होता है जो सर्कल यहां ड्रॉ किया है यह सिंबॉल शो करता है क्लोज पाथ क्या शो करता है यह सिंबॉल एक्चुअली क्लोज पाथ शो करता है तो अब लाइन इंटीग्रल पहला सेंटेंस क्या है लाइन इंटीग्रल तो यहां लाइन क्या है तो लाइन मीन्स दिस डीएल डीएल इज अ लाइन ओके तो लाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पार्ट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट मूविंग थ्रू दे दिस इज द स्टेटमेंट ये होती है स्टेटमेंट यानी जो आपको लर्न करनी पड़ती है ओके लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दे ओके तो इस तरीके से आपने स्टेट यहाँ पे सिर्फ एम्पियर्स लॉ को स्टेट किया है ओके जनरली वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में ओके ठीक है थैंक यू